தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய வகுப்பிலிருந்து நம்ம முதுகலை பாடத்திட்டத்திற்கான பாடங்களை அழகு வாரியாக பார்க்க இருக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோக்களை நீங்கள் பாருங்கள் நிச்சயம் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம இன்றைய இன்றைய வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது புறப்பொருள் வெண்பா மாலை ஐயனார் இதனார் எழுதிய புறப்பொருள் வெண்பா மாலை என்ற இலக்கண நூலிருந்து ஒரு பகுதியை நம்ம ஒரு சிறு பகுதி என்ற இன்றைய வகுப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை எல்லோருமே நம்ம தமிழ் படித்த எல்லோருமே இது நம்ம கற்றறிந்த நூல் தான் இதில் ஒன்றும் சந்தேகம் நமக்கு கிடையாது ஆனால் என்ன இதிலிருந்து எப்படி வினாக்கள் கேட்குறாங்க அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொழு கொடுத்து இந்த துறைக்கு உரிய கொழு கொடுத்து கொழு மட்டும் கொடுத்துட்டு இப்போ கலவார் முனைமேர் செலவமர்ந்தன்று அப்படிங்கிற அந்த கொழு கொடுத்துட்டு இது என்ன துறை அல்லது என்ன படலம் அந்த மாதிரி கேட்பது ஒரு வகை ஒரு விதம் அது போல் கேட்கலாம் அல்லது அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாடலை கொடுத்துட்டு இது எந்த துறை அப்படின்னு கேட்கறது ஒரு விதம் இன்னொரு விதம் என்ன அப்படின்னா இப்போ உவகை கழிச்சி சிறுங்கார நிலை வெறுவறு நிலை தொகை நிலை இந்த மாதிரி துறையினுடைய பெயர்களை கொடுத்துட்டு இது என்ன படலத்திலிருந்து வருது அந்த மாதிரி கேட்கறது ஒரு விதம் இந்த மாதிரியான மூன்று விதத்தில் இந்த வினாக்கள் அமையும் இப்போ நம்ம நேற்று சொன்னது போலவே நேற்று வகுப்பில் சொன்னது போலவே மூல நூல்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த கொழு எடுத்துக்காட்டு பாடல்களை நம்ம கட்டாயம் வாசிச்சுருந்துருக்கணும் அதைப்படி தான் நம்ம படித்தால் தான் நமக்கு வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் நம்ம அதிகம் சொல்லலாம் இப்போ புறப்பொருள் வெண்பா மாலை ஐயனார் இதனார் நம்ம எல்லோருமே கேள்விப்பட்டது நம்ம எல்லாமே படித்து வந்தது தான் இப்போ இதில் இந்த நூல் எந்த நூலை வழி தொடர்ந்து எந்த நூலை பின்பற்றி அமைகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அகத்தியரனுடைய பனிரெண்டு மாணவர்கள் அவர்களால் எழுதப்பட்ட பன்னீர் படலம் என்ற நூலை அடியொற்றி எழுதப்பட்டது தான் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை சரிங்க இப்போ ஒரு துறை கொடுத்துட்டா எந்த படலம் அப்படின்னு நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு எளிமையான வழி அது எப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம்னு பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு இன்றைய வகுப்பில் நம்ம வெற்றி படலத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நேற்றே சொன்னது போல் வெற்றி படலத்தில் ஒரு பத்தொன்பது துறைகள் நமக்கு இருக்குது சரிங்க இந்த இப்போ பத்தொன்பது துறைகளையும் எப்படி நினைவில் வைத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த துறைகளில் இருக்க இந்த துறைகளை எல்லாமே இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த செய்திகளை நம்ம கற்பனையாக அதை வந்து கோர்வியாக வரிசைப்படுத்தி ஒரு நிகழ்வாக நம்ம மனதில் நிலைநிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படி நிலைநிறுத்திக்கிட்டால் இது படிப்பது நமக்கு எளிமையாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி வெற்றி படலத்துலேருந்து ஒரு முதல் ஒரு பத்து துறைகள் நம்ம சொல்லுவோம் சொல்லலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ வெற்றி படலம் இப்போ புறப்பொருள் அன்பா மாலையை பொறுத்த வரைக்குமே போர் பற்றிய செய்திகள் தான் இப்போ அந்த காலத்தில் போர் முறைகள் எப்படி இருந்திருக்கு எப்படிலாம் போர் தொடுத்துருக்காங்க போர்க்களத்தில் எந்த மாதிரியான விதிமுறைகள் எல்லாம் பின்பற்றியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத எல்லாமே நம்ம இந்த புறப்பொருள் வெண்பா மாலையில் தெரிந்து கொள்ளக்கூடும் தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ வெற்றி அப்படிங்கும் பொழுது ஆநிறை கவர்தல் நிறை கவர்தல் வெற்றி நிறை மீட்டல் கரந்தை அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இப்போ நிறை கவர்தல் வெற்றி திணை அப்படிங்கும் பொழுது அந்த காலத்தில் ஆநிறைகள் தான் நம்ம மக்களினுடைய வாழ்வாதாரங்களாக இருந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம கைப்பற்றின அவங்க வாழ்வாதாரத்தில் நம்ம கை வைக்க அதை முதல்ல அதாவது போர் தொடுப்பதற்கு ஒரு முன் ஆயத்த நிலை இந்த ஆநிறை கவர்தல் சொல்கிறோம் அப்படி அந்த ஆநிறை கவர்தல்னால் வெற்றி படலம் இதில் இருக்கிற பத்தொன்பது துறைகள் இப்போ நான் இதை வந்து ஒரு நிகழ்வு போல் சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படி இதில் மனதில் கொஞ்சம் நல்லா இதை நீங்கள் செவி மடுக்கணும் இப்படி கேட்டுக்கிட்டால் இதை நம்ம சொல்லி முடித்த பிறகு இந்த நிகழ்வு நமக்கு மறக்காமல் மனதில் பதிய கட்டாயம் வாய்ப்பு இருக்குங்க சரிங்க இப்போ நம்ம போருக்கு தயாராக இருக்கும் நம்ம நம்மளே நம்மளே ஒரு போர் நிகழ்வுக்கு போய் திரும்பி வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு கற்பனை பண்ணி இந்த நிகழ்வை நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறோம் சரிங்க இப்போ வெற்றி படலம் சரி போருக்கு நம்ம தயாராகிறோம் வெற்றி பூ சூடி ஆணையரை கவர்வதற்கு பகை நாட்டில் இருக்கிற ஆணையர்களை கவர்வதற்கு நம்ம தயாராகிறோம் வெற்றி அறவம் முதல் இருக்கக்கூடியது வெற்றி அறவம்னு சொல்கிறோம் இப்போ வெற்றி அறவம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஆரவாரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் வெற்றி அறவம் ஆரவாரம் பகைவருடைய ஆணையர்களை கவர்வதற்கு செல்ல முன்பாக என்ன பண்ணுறது இசைக்கருவிகள் முழங்க ஆரவாரித்து நம்ம செல்கிறோம் ஆயத்தமாகிறோம் இந்த ஆரவாரம் அந்த ஆரவாரத்து செல்லும் நிலை அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் வெற்றி ஆரவம் சரி நம்மளாம் இப்போ ஆரவாரமாக அந்த நிலைக்கு போர் அதை போயிட்டு அந்த ஆநிலைகளை கவர்வதற்கு தயாராகிட்டோம் இது வெற்றி அரவம் சரிங்க நம்ம எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போகும் பொழுதும் 
நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சகுனம் பார்க்குறது ஒரு நல்ல சொற்களை கேட்கறது இது வந்து நம்ம மரபு மரபில் வரக்கூடிய ஒரு பழக்க வழக்கம் சொல்லலாம் நம்ம பண்பாட்டு பழக்க வழக்கம்னு சொல்லலாம் அந்த போல் இப்போ நம்ம ஒரு போர் நிகழ்வுக்கு போகிறோம் ஆணிரைக்கு வர்றதற்கான ஒரு நிகழ்வுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படி போகும்பொழுது ஒரு நல்ல சகுனம் பார்க்குறது நல்ல சொற்களை கேட்கறது இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம போகக்கு போகக்கூடிய அந்த காரியம் நல்லபடியாக முடியுங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அடுத்து வரக்கூடியது பாருங்கள் விருச்சி விருச்சி என்றால் சகுனம் பார்த்தல் குறிக்கேட்டல் நர்சொல் கேட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேண்டிய பொருளின் விளைவு நன்கறிதற்கு ஈண்டிருன் மாலை சொல்லோந்தன்று அப்படிங்கிறது நம்ம கொழு சரிங்க அப்போ ஒரு நல்ல சகுனம் கேட்குறது நல்ல சொற்களை கேட்குறது இது வந்து விருச்சி முதல்ல பாருங்கள் வெற்றி அறவத்தில் ஆரவாரமாக இசைக்கருவிகள் முழங்க நம்ம தயார் நிலையில் இருக்கோம் அடுத்ததாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம செல்லக்கூடிய காரியம் சரியாக நடக்கணும் வெற்றியை தரணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நம்ம தயாராக இருக்கோம் அப்போ ஒரு நல்ல சொற்களை கேட்கறது சகுனம் பார்க்கறது இந்த பழக்கம் இன்னமும் கூட நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம பார்க்கலாம் அந்த சகுனம் பார்க்குற பழக்கம் அதுதான் விருச்சின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் செலவு செலவுனால் பயணம் நம்ம நம்ம ஆணிரைகளை கவர்வதற்கான செல்லக்கூடிய அந்த பயணத்தை தான் செலவுன்னு சொல்கிறோம் வில்லேர் உழவர் வேற்றுப்புல முன்னி கல்லேர் கானம் கடந்து சென்றன்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ செலவு பயணம் தொடங்குகிறோம் அடுத்து பாருங்கள் சரி பயணம் தொடங்குகிறோம் சரி நம்ம எதிரி நாட்டில் எப்படி அங்கே சூழ்நிலை இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம பயணத்தை தொடங்க முடியும் இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ஆயிரம் படை வீரர்கள் போகிறோம் எதிரி நாட்டில் நம்ம ஆயிரம் படை வீரர்கள் அப்படி எதிரி நாட்டில் எவ்வளோ படை வீரர்கள் இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் பாதுகாப்புக்கு இருக்காங்கன்னு தெரிந்து கொண்டு தான் நான் சொல்ல முடியும் இப்போ அங்கே ஒரு ஐயாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அங்கே ஆயிரம் பேர் போனால் எப்படி நம்ம அங்கே வெற்றி கிடைக்கும் அப்போ அங்கே இருக்கிற போர் மரவர்கள் எப்படி இருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக நிறைகளுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அவங்க அரண்களை அமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இங்கேருந்து படையெடுத்து செல்ல முடியும் சரிங்களா அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற நிலவரத்தை தெரிந்துட்டு வர்றதுக்கு ஒற்றர்கள் தேவை அந்த மாதிரி ஒற்று ஆராயிறது அதுதான் வேய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒற்று ஆராய்தல் இன்றைக்கி கூட நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வேவு பார்க்குறது அப்படின்னு பேச்சு வழக்குகளை நம்ம சொல்கிறோங்க அப்போ வேய் இதோட இப்போ நாலு துறை சொல்லியிருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இசைக்கருவிகள் முழங்க ஆரவாரித்து தயார் நிலையில் இருப்பது வெற்றி அறவும் தயார் நிலையில் இருந்துட்டு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்ல சொற்களை கேட்பது விருச்சின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் நல்ல சொற்களை கேட்டுட்டோம்னா நம்ம பயணத்தை தொடங்குகிறோம் அந்த தொடங்குதல் தான் செலவுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது அதுக்கு அடுத்து என்னென்னா பகைவர்கள் அறியாதவாறு அங்குள்ள ஆணிரை பற்றிய அந்த அங்கே இருக்கிற நிலவரத்தை பற்றிய ஒற்றர்கள் ஆராய்ந்து சொல்வது அது வந்து வேயின்னு சொல்கிறோம் நான்கு துறைகள் சொல்லிட்டோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புறத்திரை சரி போயிட்டு நம்ம பயணம் தொடங்கி அங்கே அவங்களுடைய எல்லைக்கு அடைஞ்சிட்டோம் புறத்திரை அப்படிங்கும்போது அவங்களுடைய காவற்காடு இருக்கும் அரண்கள் இருக்கும் அவங்களுடைய நாட்டுக்கு எல்லா பாதுகாப்பும் செய்து வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த பகைவருடைய அரணத்தை சுற்றி வளைத்து புறத்தே தங்குறது அதுக்கு பேர் தான் புறத்திரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சு சொல்லிட்டோங்க வெற்றி அறவும் இசைக்கருவிகள் முழங்க நம்ம ஆரவாரித்து தயார் நிலையில் இருக்கிறது வெற்றி அறவும் அடுத்து நம்ம நல்ல சொற்களை கேட்பது வந்து விருச்சி நம்ம பயணத்தை தொடங்குவது செலவு அங்கே எப்படி நிலவரம் இருக்குதுன்னு ஒற்று ஆராய்ந்துட்டு வர்றது வே எல்லாம் ஆராய்ந்தாச்சு அங்கே எப்படி நிலவரம் இருக்குதுன்னு என்ன தெரிஞ்சு நம்ம பயணத்தை தொடங்குகிறோம் தொடங்கி போய் பகவனுடைய அரணை சுற்றி வளைத்து நம்ம அங்கே தங்குறோம் அப்படி தங்குவதற்கு பேர் தான் புறத்திரை சரி புறத்தில் போய் நம்ம தங்கியாச்சு இப்போ நம்மளுடைய அடுத்து வந்து அவங்கள வந்து நம்ம தாக்குதல் தான் தாக்க தாக்குதல் மேற்கொள்வது தான் அங்கே பகை நாட்டில் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஊர் கொலை வெற்றி மறு பகைவருடைய மதிலே தீயிட்டு கொளுத்துதல் பகைவருடைய மதிலே தீயிட்டு கொளுத்துதல் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஊர் கொலை சொல்கிறேங்க அடுத்து எட்டாவது பார்த்தோம்னா பூசல் ஊர் கொலைக்கு பிறகு நம்ம பார்க்குறோம் மன்னிக்கிறோம் ஊர் கொலைக்கு பிறகு பார்க்குறோம் ஆகோல் சரி எல்லாத்தையும் தீயிட்டு கொளுத்திய பிறகு அந்த பகைவர் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பசுக்களை கவர்தல் அதுதான் ஆகோல் ஆனால் பசு அந்த பசு கூட்டங்களை கன்றுகளுடன் சேர்ந்து அதை கவர்தல் அது ஆகோல்னு சொல்கிறோம் சரி இதெல்லாம் கவர்ந்துட்டு இப்போ நம்ம பக்கம் வெற்றி ஓரளவுக்கு உறுதியாகிடுச்சு கவர்ந்துட்டு வரும்பொழுது பூசல் மாற்று அடுத்த துறை வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் பூசல் மாற்று மிச்சம் மீதி இருக்க எதிர்த்து வந்தோரையும் முற்றிலும் இல்லாதபடி செய்வது பேர் தான் பூசல் மாற்றுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்க இப்போ எல்லா எதிரிகளையும் நம்ம அழிச்சிட்டோம் அவங்க பசு கூட்டங்களை கைப்பற்றிட்டோம் இப்போ கைப்பற்றிய பசு கூட்டங்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வழி நடத்தி சென்று நம்ம நாட்டுக்கு ஓட்டிக்கிட்டு வரோம் அதுதான் சுரத்து உயித்தல் அப்படின்னு சொல்லணும் சுரம்னா வழி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சுரத்து
அடுத்து இப்படி சரி சரி அப்படி அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வழி நடத்திட்டு வர்றோம் சுரத்தே நம்ம வழி நடத்திட்டு வர்றோம் அப்படி வழி நடத்தும் பொழுது யார் முன்னே வழி நடத்துவா தலைவன் தான் வழி நடத்தும் அப்போ அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் தலை தோற்றம் உறவெய்யோன் இனந்தழி வர உணர்ந்து கிளை மகிழ்ந்தன்றுன்னு சொல்கிறோம் ஆனிரைகள் என்ன பண்ணுறோம் தலைவன் முன்னே வர பின்னே மறவர்கள் வருகிறார்கள் அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் தலை தோற்றம் இதை பார்க்கக்கூடிய ஊராருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது தலை தோற்றம் இது ஒரு நம்ம பத்து துறை பார்த்துருக்கோங்க இந்த பத்து துறையும் மீண்டும் நான் ஒரு மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த நிகழ்வை நம்மளே நிகழ்த்துனா எப்படி அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கற்பனை கலந்து நம்ம மனதில் பதிய வச்சுக்கணுங்க இதுதான் நம்ம எளிமையாக படிக்கிறதுக்கான முறைகள் இப்போ பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் நம்ம இசைக்கருவிகள் முழங்க ஆரவாரித்து தயார் நிலையில் இருந்தோம் அப்படி தயார் நிலையில் இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னோம் வெற்றி ஆரவம்னு சொன்னோம் நல்ல சொற்களை கேட்பது என்னன்னு சொன்னோம் விருச்சி சரி அப்போ வெற்றி அறவும் விருச்சி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பயணத்தை தொடங்குகிறோம் அது வந்து செலவு சொல்கிறோங்க அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஒற்றர்கள் மூலம் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலையை நம்ம தெரிந்து கொண்டு வந்தோம் அது வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா வேய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி தெரிந்து கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம பகை நாட்டிற்கு போயிட்டோம் போய் அவங்க மதில் அரணை சுற்றி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தங்குறோம் அதுக்கு பேர் தான் புறத்தீரை சரி புறத்தை இங்கே தங்கியாச்சுங்களா அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் பகைவருடைய மதிலை தீயிட்டு அழிக்கிறோம் அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஊர் கொலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஊர் கொலை சரி அவங்களெல்லாம் பண்ணி அடுத்து நம்மளுடைய நோக்கம் என்னென்னா பசுக்கூட்டங்களை கவருதல் அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆகோல் பசுக்களை கன்றுடன் கவர்தல் ஆகோல் மிச்ச மீது இருக்கிற எதிர்த்து வரக்கூடிய வீரர்களையும் இல்லாமல் பண்ணுவது தான் பூசல் மாற்று சரி பூசல் மாற்று முடிந்த பிறகு என்ன பண்ணுறோம் இந்த பசுக்கூட்டங்களை வழி நடத்தி வர்றோம் அப்படி வழி நடத்தி வர்றதாம் சுரத்து வைத்தல் வழி நடத்தி வரும்பொழுது யார் வழி நடத்தி வருவா தலைவன் தான் வழி நடத்தி வருவான் அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் தலை தோற்றம் சரி அவன் வழி நடத்தி இப்போ நம்ம நாட்டுக்கு வந்தாச்சு வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஊர் மன்றத்தின் கண்ணே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கைப்பற்றிட்டு வந்த அந்த ஆணிரைகளை நிறுத்துகிறோம் அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் தந்து நிறை சரி எல்லாத்தையும் நிறுத்தியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கொண்டு வந்ததை பாதிடு அவரவருடைய தகுதிக்கு ஏற்ப அவங்கவுங்க செய்து சேவைக்கு ஏற்ப என்ன பண்ணுறோம் அதை பகிர்ந்து கொடுக்கறது அதுக்கு பேர் தான் என்னது பாதிடு பகிர்ந்து கொடுக்குறோம் சரிங்க இப்போ எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ துன்பப்பட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்க போர் புரிந்து அங்கே இருக்கிற பசுக்கூட்டங்களெல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக துன்பம் நேராதபடியாக கவர்ந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து அவங்கவுங்க செய்த வேலைக்கு ஏற்ப அதையெல்லாம் பகிர்ந்து கொடுத்துட்டு அடுத்து அந்த மகிழ்ச்சியை கொண்டாடணும் இல்லையா அந்த மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுறது தான் உண்டாட்டு கல்லுண்டு கழித்தல் ஏதோ சொல்கிறோம் தொட்டி மிழும் கழன் மரவர் மட்டுண்டு மகிழ்ந்து உண்கின்ற மட்டுன்னா கல் இது தான் என்ன சொல்லணும் உண்டாட்டு சொல்கிறோம் உண்டாட்டு முடிஞ்ச பிறகு கொடை கொடுக்குறோம் இது காரணமாக இருக்கிற எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் நன்றி மறவாமல் அவங்களுக்கு ஈகை கொடை கொடுக்கணும் அது கொடை யார் யாருக்கெல்லாம் கொடை கொடுக்கலாம் புலனறி சிறப்பு முதல்ல வர்றாங்க ஒற்று ஆராய்ந்து சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா புலன் இப்படி குற்ற புலனாய்வுத்துறைன்னு சொல்லணும்னா அந்த புலன் அந்த ஒற்று ஆராய்ந்தவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிறது அவங்களுக்கு தான் புலனறி சிறப்பு சரி வேறு யாருக்கு செய்யலாம் நிமித்திகர்களுக்கு செய்யலாம் காலம் அறிந்து இந்த நேரத்தில் போனால் இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்த்திங்களா அந்த நிமித்திகர்களுக்கு சொல்கிறது தான் பிள்ளை வழக்கு அடுத்தது துடிநிலை தொன்று தொட்டு மரபு மாறாமல் என்ன பண்ணுறாங்க துடி கொட்டு பண்ணு ஏன்னா இசை அப்படிங்கிறது நம்ம ரத்தத்திலே ஊறி போன ஒன்று சங்க காலத்திலேருந்து இன்று வரை ஒரு நல்லது கெட்டது எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம இசை இல்லாமல் இருந்தது இல்லை அப்போ அந்த இசை அவங்க கலைஞர்கள் சிறப்பு செய்கிறது தான் நம்ம துடி நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு வழி அந்த காலத்தில் நம்ம காட்டு வழியே பயணம் செய்யும் பொழுது விலங்குகள் கிட்டே இருந்தையும் கல்வர்கள் கிட்ட இருந்தையும் தப்பிப்பதற்கு நம்ம இசைக்கருவிகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க துடி நிலை சொல்கிறோம் துடி கொட்டுபவனுடைய நிலையை சொல்லி அவனுக்கு நம்ம சிறப்பு செய்கிறது இறுதியா கொற்றவை நிலை கொற்றவை வெற்றி திருமகள் வெற்றி தெய்வம் அவளுக்கு நம்ம சிறப்பு செய்வது அந்த இறைவிக்கு சிறப்பு செய்கிறது தான் வந்து கொற்றவை நிலை அவை அந்த கொற்றவையை புகழ்ந்து பேசுவது கொற்றவை நிலைன்னு சொல்கிறோம் இறுதியாக வெறியாட்டில் முடியுதுங்க வெறியாட்டுனா மரக்குடி மகளிர் வேலனோடு வள்ளி கூத்தாடுவது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வெறியாட்டு பத்தொன்பது துறைகள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் வெற்றி அறவும் விருச்சி செலவு வே புறத்திரை ஊர்கொலை ஆகோல் பூசல் மாற்று புகழ் சுரத்துவித்தல் தலை தோற்றம் தந்து நிறை பாதிடு உண்டாட்டு உயர்கொடை புலநறி சிறப்பு பிள்ளை வழக்கு பெருந்துடி நிலைய கொற்றவை நிலைய வெறியாட்டு அப்படின்னு பத்தொன்பது சொல்கிறோம் நம்ம இசை முழங்க நம்ம தயாராகிறோம் தயாராகிட்டு என்ன பண்ணுறோம் நல்ல சொற்களை கேட்குறோம் நல்ல சொற்களை கேட்டுட்டு
கொளுத்துறோம் தீயிட்டு கொளுத்துன பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய பசு தீயிட்டு கொளுத்து அங்க இருக்கிற இந்த பசு கூட்டங்களை என்ன பண்றோம் துன்பம் நேராதபடி கவர்ந்து கொள்றோம் மிச்சம் மீது இருக்க எதிர்த்து வரக்கூடிய மரவர்களே பகைவர்களையும் இல்லாமல் சேரும் பூசல் மாற்று அடுத்து என்ன பண்றோம் நம்ம கவர்ந்து வந்த அந்த பசு கூட்டங்களை துன்பம் நேராதபடி வழி நடத்திக்கிட்டு வரும் அப்படி வழி நடத்திக்கிட்டு வரும் பொழுது யார் வழி நடத்தி வருவா தலைவன் முன்னே வழி நடத்தி வருவான் அப்படி தலைவன் முன்னே வழி நடத்தி கொண்டாந்து நம்ம ஊர் மன்றத்தின் இடையே அதை நிறுத்துறாங்க தந்து நிறை அப்படி நிறுத்தின அந்த பசு கூட்டங்களை அவரவருடைய தகுதிக்கு ஏற்ப சேவைக்கு ஏற்ப என்ன பண்றாங்க பிரித்து கொடுக்குறாங்க பாதிடு எல்லாம் பிரித்து கொடுக்குறாங்க பாதிடு அப்புறம் மகிழ்ன்றாங்க மகிழ்ந்து கூத்தாடுறது அது உண்டாட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க உண்டாட்டு பாதிடு உண்டாட்டு அப்புறம் கொடை கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடை கொடுக்கும் பொழுது யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க புலன் ஆராய்ந்தவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க துடி கொட்டுறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நிமித்திகர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சிறப்பு செஞ்சு கொடை கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக கடவுளை கடைசியாக யாரை வாழ்த்துறோம் அப்படின்னா புகழ்ந்து பேசுகிறோம் இத்தனைக்கும் காரணமாக இருந்த கொற்றவை தேவியை புகழ்ந்து பேசுவது கொற்றவை நிலை இறுதியாக வள்ளி கூத்தாடுதலோட வெறியாட்டோட இந்த துறையானது முடிகிறது இப்படி தான் ஒவ்வொரு படலத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வாக நம்ம மனதில் நினைவில் வச்சுக்கிட்டா தான் இது நமக்கு மறக்காமல் இப்போ இதிலிருந்து ஒரு துறை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இதை எழுதிடலாம் இன்னொரு விஷயம் இதில் இருக்கிற கொழு நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் கட்டாயமாக அந்த கொழுவை படிச்சுக்கணும் இது வெற்றிக்கு முதல் படி அடுத்து வரக்கூடிய வகுப்பில் நம்ம இந்த கொழு பற்றியும் அடுத்த திணை பற்றியும் மிக எளிமையாக எப்படி நினைவில் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நன்றி